Dans cet article du journal Le Figaro, quotidien français, en page 17, article intitulé « Français IFA, 40 ans et plein d'avenir », le président de la République Alassane Ouattara et le ministre français de l'économie et des finances Pierre Moscovici magnifient les accords de coopération monétaire de la zone franc dont le 40e anniversaire est célébré ce vendredi à Bercy, siège du ministère français de l'économie et des finances. Le président Lassane Ouattara et le ministre Pierre Moscovici relèvent le caractère unique de la coopération économique et financière entre les deux continents. La zone franc, constituée des plus anciennes unions monétaires au monde, l'UMOA et la CEMAC, et qui a contribué à la stabilité monétaire, à la croissance et à la construction d'institutions financières africaines solides. Dans la crise soutiennent les deux personnalités, les 15 pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et des Comores qui la constituent ont été moins touchés par le ralentissement économique global et la fragilité persistante des marchés financiers internationaux. La France voudrait établir un partenariat économique durable, mutuellement profitable, promouvoir un modèle de développement centré sur un partage équilibré de richesses favorisant la croissance et l'emploi en Afrique comme en France. En conclusion, le président Lassane Ouattara et le ministre français de l'économie et des finances, co-auteur de cet article, réaffirment une communauté de destin entre l'Afrique et la France qui doivent, et je cite, avoir l'ambition et la volonté d'écrire en commun leur futur. 40 ans après leur signature, nous pouvons affirmer que les accords de coopération ont atteint leur objectif. En matière de croissance économique, la plupart des pays de la zone dans une dynamique d'accélération et de croissance. Au moment où le monde connaît les difficultés liées en Europe, à la crise de la dette en Europe, à la réduction des performances de certains pays émergents, c'est la faiblesse de la crise aux États-Unis. Le taux de croissance du PIB dans la zone du Roi devrait atteindre 7% en 2012, tiré notamment par le regain d'activité en Côte d'Ivoire suite à la crise post-électorale de la traversée et au rebond de la croissance au Niger. S'agissant de la zone CEMAC, le taux de croissance est projeté à environ 6% pour une croissance mondiale réduite à la baisse par le Fonds monétaire international à hauteur de 3,5%. Les comores ne sont pas à risque au regard d'un régime de performance depuis 2008. Nous agissons de la stabilité des primes, la zone franc se caractérise depuis 40 ans par des taux d'inflation moyens inférieurs à 3 Cela a été possible grâce à l'arrivage d'abord au franc et ensuite à l'euro et à la politique monétaire judicieuse conduite par nos institutions d'émission. C'est le lieu de la félicité pour la qualité du travail accompli.